大家好，我是 l u 哥，一天一个小技巧，轻松玩转光之子。今天说一下暴风眼的后半段路是怎么过的。我们顺利的通过了第一段风阻非常大的路段，到达了这里，这里有三条皮皮虾守护，想顺利通过的难度可见一斑。我的建议呢是直接利用飞行通过，合理利用飞升和滑翔状态的切换，直接越过这三条皮皮虾，直接到达水泥管道那里。具体操作如下，在起飞之前，大家记住这个点就行了，往这个点的方向飞即可。用一根翅膀的能量起飞后，切换滑翔状态。然后左手迅速朝上拉，每拉一下，右手就用一根能量飞一下。这里大概需要消耗四到五个翅膀的能量，也就是说左右手要配合四到五下。嗯、之后我们就顺利到达了水泥管道这里，在这儿我们可以补充一半能量，然后顺着管道往上爬，直接到达最后一段路。这里满地都是红水晶，大水晶碰一下就会掉一个翅膀，水晶小碎块碰一下也会损耗能量，外加一只皮皮虾和风阻落石的加持，所以说这段路是最危险的。但是不能慌，只要我们把握好节奏，即可安全通过。相对于一条皮皮虾来讲，这里的落石需要格外重视。这儿的落石的时间间隔大概在八秒，我们每次行动的时候心里默念八秒即可。像眼前的这种单独的石头，尽量不要躲在这里，因为这种石头的容错率实在是太低了，躲在这里很容易被落石砸到。我们直接过去。我这种台阶下面是最安全的，每次行动前要找好下一个吃台阶的位置。行动的时候心里默念八秒即可，落石一停，开始行动皮皮虾的扫描视野大概在这段路的后半段，所以前半段路无需担心皮皮虾。这里开始就要时刻注意皮皮虾了。我们在这儿趁着皮皮虾在右边的时候，一鼓作气走进大门即可。这里虽然没皮皮虾锁定，但是皮皮虾在攻击前是有个七秒左右的攻击前摇的，所以你只要在这个时间段找到这段物就能解除锁定。因为这里马上到大门口了，我就没来得及见光翼，所以算是个小失误，但是问题不大，因为这个门进去之后会有大把的光翼在等着我。Yo da la yo da la yo, yo 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 da la yo da la yo,